podsumowanie pierwszego sezonu Warsaw by Night. Poprowadzi je w wętru Aureliusz Klucz, zajmujący się całym śródmieściem Warszawy. Witaj, mój młody uczniu. Cieszę się, że jesteś. Szkoda tylko, że nie miałeś czasu zapoznać się ze wszystkimi informacjami na temat tego, co się ostatnio wydarzyło. Jest to nie lada historia, bardzo inspirująca. Ale rozumiem, czasu masz mało, masz dużo obowiązków, nie winie cię. Ja też nie miałem okazji zapoznać się z dokładnie każdym najmniejszym detalem. Ale opowiem ci jak najbardziej szczegółowo pamiętam. Więc jakiś czas temu, w wakacje, doszło do imprezy zwanej Vampiriado. O ironio. Okazało się, że było tam parę osób z sabatu, które szukały nowych, jak sam pewnie się domyślasz, do wcielenia do armii. Standardowa strategia sabatu. Nic nowego się nie zmienia. Los chciał, że nie mieliśmy niestety żadnych naszych agentów na tamtej imprezie. Pomimo, iż miała miejsce na Warszawie Zachodniej, która wiesz, że należy do Banu Hakim. Los chciał, że akurat były inne rzeczy do robienia i nikt nie pomyślał o tym wszystkim. Wiesz, ile rzeczy potrafi mieć w nazwie wampir, ale to było zbyt ironiczne, zbyt hmm, tak oczywiste, że nie dało się tego przewidzieć. Niemniej jednak trójka osób została stamtąd uprowadzona prawdopodobnie jakąś formą dominacji lub prezencji. No i ta trójka ludzi, jako wieczki na rzeź, pojechała razem z tymi osobami z sabatu do pewnej willi, zwanej Różową. Stary budynek, już opuszczony, chociaż remontowany w ostatnich czasach, mieszczący się troszeczkę na południe od łazienek królewskich, co jest troszeczkę pstryczkiem w nos dla Trimier. Oni też tego nie widzieli, nie przewidzieli. Hm. Najwidoczniej potrzebujemy wzmocnić swoją kontrolę po tej lewej stronie Wisły. Niemniej jednak zaczęto ich przemianę. Nie wiem dokładnie, co tam się wydarzyło. Natomiast wiem, że to nie Sabat prawdopodobnie ich zamienił. Do teraz nie jesteśmy pewni tego, kto. Ale to nie jest na teraz. Nie jest to tak pewne. Ale pewnym jest to, że okazało się, że w tej willi był Leon Rychlik, młody student ASP, zajmujący się rzeźbiarstwem. Wendy Olsen, też studentka, zajmująca się medycyną. No i Gabriel Rzepecki, w średnim wieku dziennikarz. Zareagowaliśmy najszybciej, jak tylko się dało. Usłyszeliśmy, że coś się dzieje. Wiele osób było w okolicy, to też pędzono do nich. Gacek, nasz nosferatu od zadań specjalnych, dostał się w tamte rejony. Podobno nie naj najlepiej go przyjęli. Chcieli od razu po prostu egzekucji, bo bali się, że ktoś będzie ich torturować i zabije. Hm. Czasem bycie spokrewnionym jest torturą w samym w sobie, prawda? Jednakże przeznaczenie dla nich było trochę inne. Zawieziono ich na północ do Trimier, do łazienek. Sprawdzono ich klany. Okazało się, że Leon jest Toreadorem, Wendy Malkawianką oraz Gabriel Gangrelem. Nie bardzo wiedzieli, co się wtedy dzieje. Myślę, że to wszystko poszło w troszeczkę złej kolejności. Powinniśmy ich najpierw przedstawić do naszego świata, świata nocy. Tak jak ja przedstawiłem Ciebie i wytłumaczyłem Ci, jak to wszystko robić. Niemniej jednak pozwoliliśmy im potem 
załatwiać swoje sprawy, co mogło być troszeczkę błędem. Daliśmy im miejsce, do którego mieli się zgłosić, jednakże początkowo to zignorowali i zajęli się samymi sobą. Troszeczkę rzeczy nie wyszło. Korzystanie z nowych mocy, o których nie mieli pojęcia, doprowadzało ich do nie najlepszych przygód. Jeżeli nie masz kogoś koło siebie, to czasem potrafi być ciężko. Jeżeli wpadniesz w szał samotnie, wśród grupy ludzi może skończyć się bardzo źle. Ciężko będzie to ukryć, wiesz o tym. Mówię ci to po prostu z przyzwyczajenia. Znałem wielu spokrewnionych w swoim życiu i na tym świecie jestem wiele lat. Niemniej jednak, zamiast zgłosić się do nas i porozmawiać na temat przyjęcia nowej tożsamości, zdecydowali się spotkać ze znajomym tego całego Gabriela, Leopoldem. Niskiej klasy kryminalistą, który miał załatwić im fałszywe dowody. Sprawa bardzo prosta. W międzyczasie zajmowali się tym, czym chcieli. Poza małym faktem odwiedzili Tomasza Beksińskiego, dawnego pracownika radia oraz tłumacza, który żyje, ma się dobrze, jest nosferatu, natomiast jest niezależnym nosferatu, co jest naprawdę rzadkie. Jak dobrze wiesz, nosferatu rzadko opuszczają Camarilla. My potrzebujemy nosferatu i oni potrzebują nas. Ten układ rzadko się zmienia. Nie do końca jednak wiem, kto zlecił im przekonanie Beksińskiego, by zainteresował się troszeczkę bardziej Camarillą. Były już próby parę lat temu, ale ktoś wpadł na to, żeby spróbować i jeszcze raz. No oczywiście to skończyło się fiaskiem. Nie mieli argumentów, nie mieli żadnych rzeczy, które mogliby mu powiedzieć, których on by na ten moment nie wiedział. No, było to troszeczkę stratą czasu, ale zapoznali się troszeczkę bardziej z tym światem. Nie wiem, co im powiedział. Zapewne troszeczkę narzekał na ten świat i samych spokrewnionych. Wiesz, jak to jest? Spokrewnieni niezależni mają... Hm. Zdecydowanie pod górkę. Szczególnie w Warszawie spokrewnieni, którzy są niezależni, mogę ich policzyć prawie na palcach jednej ręki. Tutaj trzeba sobie radzić doskonale, być samowystarczalnym, mieć zawsze finanse, mieć znajomości, kogoś, kto dostarczy wam wszystko, czego potrzebujecie. Ale oni tego nie mieli, a coraz bardziej skłaniali się ku temu, by nie lubić, hmm, nienawidzić spokrewnionych. Ten cały Leon pożywił się z jednej kobiety w sklepie. Zresztą ty to wiesz, bo jednak wyczyściłeś to za niego, ale wspomnę. Ten cały Leon pożywił się z kobiety w sklepie na Wilanowie. I dziecko tej kobiety widziało to zajście. Wiadomo, dzieci rzadko są traktowane poważnie, raczej mało osób uwierzy, że ktoś wbił się zębami w szyję. Natomiast niestety ci spokrewnieni nie byli świadomi tego, by zalizywać ugryzienia po zębach. No to też jest problematyczne. Wiesz dobrze, że po jakimś czasie one same się goją szybciej niż zwykle, bo pewnego rodzaju ślina jest jednak na naszych zębach również, co ma działanie lecznicze. Natomiast musiałeś to wyczyścić. Upewnić się, że pamięć dziewczynki zostanie wymazana. Wydaje mi się, że obawiali się, że po prostu zabiliśmy i matkę i dziecko. Patrzyli na nas bardzo potwornie. No ale cóż. Ewidentnie nie wiedzą, co się dzieje wśród ludzi i do jakich rzeczy niektórzy się posuwają, by zataić swoje spo sekrety. Spokrewnieni i ich sekrety nie jest to tak bardzo różne od ludzi, prawda? Niemniej jednak 
doszło do pewnego incydentu, świadomego czy nie. Współpraca z kryminalistą zwanym Chmielkiem, który miał wyrobić dla nich dowody, troszeczkę się nie udała. Podobno poszło coś na temat terminów. Nie odebrali dokumentów wtedy, kiedy powinni, przez co chcięto ich policzyć. Kolejny raz. 2000 zł, złotych, mój drogi ucznio. 2000 zł złotych wystarczyło, by Leon wpadł w pewnego rodzaju szał, domagał się zwrotu. Nie skończyło się to dobrze. Chmielek miał ochronę, Chmielek miał ludzi, którzy byli gotowi zrobić dla niego wiele, ponieważ im płacił. To też wywiązał się konflikt w okolicach Ronda Wiatraczna. No i tam Gabriel złamał maskaradę, Wendy złamała maskaradę, no i Leon złamał maskaradę. Posypało się to wszystko. No i jednak wilk rzucający się na kogoś w tak zatłoczonym miejscu Warszawy, ktoś rzucający się w spazmach po ziemi oraz Leon wzbudzający strach i łamiący jednak tak szybkie załatwienie tych osób no, wzbudzało wątpliwości, prawda? Dostaliśmy cynk od pewnej komendant ze strony anarchistów o tym, co się działo. Ze względu na to, że narodzeni byli na naszych ziemiach, zdecydowaliśmy się nimi zająć. No i też się zajęliśmy. Leon, który najbardziej złamał maskaradę i doprowadził do tych wszystkich sytuacji, został skazany na swoją ostateczną śmierć. Uważam, że to była jedyna możliwość, jedyna opcja. Zachowywał się niesamowicie nieodpowiedzialnie. Ludzie nie biorą po prostu broni, wychodzą do, centra, do centrum miasta i zaczynają strzelać w powietrze. Tak samo jako spokrewniony, musisz wiedzieć, kiedy użyć dyscypliny, a kiedy nie. Na ogół nie chcesz. Szczególnie, jeżeli to jest niedyskretna umiejętność. Prawda? Niemniej jednak wtedy poznałem się z Wendy oraz Gabrielem. Byli bardzo przerażeni po tym całym zajściu. No cóż, nie dziwię im się. Przyszło troszeczkę spokrewnionych zobaczyć tą całą egzekucję. Piłsudski przypomniał o tym, jakie są prawa maskarady, jak powinno się tworzyć nowych spokrewnionych i co jest wymagane, by to uzyskać. Opowiedziałem im wiele, dałem im proste zadanie. Okazało się, słuchaj, że w tej całej czerwonej wili był ktoś jeszcze. Ktoś, kto zniknął z radarów. Byliśmy za bardzo skupieni na tej trójce. Mogliśmy się rozproszyć i sprawdzać dokładniej. To był nasz błąd. Więc okazało się, że czwartą osobą był Nikita Tarkowski. Młody polityk który bardzo kręcił się potem w okolicach Starówek. Nie wiedział, co się z nim dzieje. Prawdopodobnie na kogoś napadł, ale tego akurat nie jesteśmy pewni. Dałem im wszystkie potrzebne informacje, które każdy powinien ze spokrewnionych usłyszeć na swoich pierwszych nocach. Więc ruszyli na Starówkę w celu odnalezienia go. Okazało się, że pobił parę osób po drodze ze swoją nadludzką siłą, Jedną sferatu nam powiedział, że go zauważył. To był cynk, którego potrzebowaliśmy akurat z tym. Oczywiście kamery są wszędzie, jednakże ilość kamer w Warszawie jest spora, prawda? Po tym wszystkim, kiedy się poznali, ewidentnie złapali nie najgorszy kontakt, co było istotne dla tego zadania. Zdecydowałem się wspomóc ich wysłaniem im swojego dobrego znajomego Fabio Lorenzo. Spokrewnionego z Krakowa, który nie bywał tak często w Warszawie, to też miał frajdę z pojeżdżenia troszeczkę po tym mieście, dowiedzenia się, co tutaj słychać. Zaaranżowałem pewnego rodzaju spotkanie Aiko z Wendy. Aiko jest malkawianką, nie wiem, czy pamiętasz ją. Aiko miała nauczyć Wendy 
jak kontrolować swoje wizje, jak posługiwać się pewnymi umiejętnościami. Gabriel, Gabriel na przykład był niezadowolony z tego, że nie mamy za bardzo gangreli, chociaż wiadomo, mamy dostęp do pewnych dyscyplin, więc trzeba być gangrelem, prawda? Niemniej z tego, co słyszałem od Aiko, została raczej chłodno przyjęta przez nich. Może z Nikitą nie najgorzej, ale reszta była naprawdę średnia. No nic, to nie było najważniejsze. Tworzenie dobrych relacji pomiędzy spokrewnionymi w tym mieście jest trudne, prawda? Jednakże zdobywanie zaufania potrafi zajmować nam setki lat, o ile w ogóle, prawda? Niemniej jednak dowiedziałem się, sam Fabio mi zgłaszał, że Gabriel odwiedził swoją żonę. Nie personalnie, natomiast był w okolicy i przeczesywali po części dom, żeby dowiedzieć się, co się dzieje z żoną. Podobno jego żona zaczęła mieć już z kimś romans, więc Gabriel był troszeczkę zdemotywowany do utrzymania kontaktu z jego probierzem. Ach, probierzo. Osoby, które są ludźmi często. Ach, jak to się szybko zmienia, prawda? Każdy umiera poza nami. Niemniej jednak spotkali się z kimś jeszcze. Spotkali się z Teresą. Teresą Banaczyk. Toreadorką zajmującą się dosyć ponurą pracą, jednak bardzo potrzebną w naszym społeczeństwie. Domem pogrzebowym, Memento Mori. Pewnie kojarzysz niedaleko centrum, więc daleko nie mieli. Odwiedzili ją. Spotkanie chyba przebiegło nie najgorzej. To też dostali pewną informację później na temat naprawy jednego grobu spokrewnionego, na którym widniało 683 lata, bodajże, albo 682. No nie wyszło im to. Wiele rzeczy im nie wychodziło. A ich frustracja wobec Camarilli coraz bardziej rosła. Ich zadania wydawały się dla nich zbyt błahe. Słyszałem parę takich opinii ich negatywnych na temat tego wszystkiego, no ale ewidentnie nie rozumieją, co pewne rzeczy były na szali. Szczególnie Gabriel był tym, który narzekał na spokrewnionych i nic mu się nie podobało. A Nikita zaczął przejawiać większe zainteresowanie anarchami. Nie bardzo rozumiem dlaczego. Co więcej, Wendy Olsen w swoim mieszkaniu, w swoim oryginalnym mieszkaniu, miała pewnych detektywów. Dowiedziałem się w kontakcie z E, że to byli śledczy. Czego szukali w jej domu i czy oni zostali zatrudnieni faktycznie przez, przez jej ojca? Tego nie do końca jeszcze wiemy, ale na pewno się dowiemy. Nie odpuścimy z tym, ponieważ to nie może być łącznik do nas, gdyż odwiedzali mnie już wielokrotnie. Sam rozumiesz. Wiem, jak bardzo zaczęli poznawać anarchów, co zaczynało być troszeczkę niebezpieczne, muszę przyznać. Koniec końców chcieliśmy troszeczkę ich bardziej w Camarilli, jednakże, jak powiedziałem, nie jestem osobą, która zamierza kogoś zmuszać do czegoś. Szczególnie jeżeli chodzi o spokrewnionych. To też poznali ich sporo. Nie wiem, czy poznali w końcu Syrenę. Syrenę, która oczywiście jest twarzą anarchów. Ale to oczywiście wiesz. W międzyczasie ktoś zaczął plotać figle z moimi miejscami, które zamierzałem kupić po prostu po prawej stronie Wisły. Jednak anarchowie, ktoś z nich definitywnie odpowiedział na to negatywnie, co muszę przyznać, napsuło mi troszeczkę krwi i wiadomości o tym, że coś się sypie i sypie. Pewne rzeczy zaczęły wymykać się spod kontroli. Dałem im potem proste zadanie, nagrodziłem ich troszeczkę, jednakże chyba oczekiwali więcej. Myślałem, że dobrze ich wychowałem. Yy, niemniej jednak... Dałem im kolejne proste zadanie. Okazało się, że w internecie pojawił się jakiś jegomość, Ludwik Brzeszczot, który 
podpisywał się jako wampirek i robił rzeczy dosyć podobne do nas, tylko że łamał maskaradę kompletnie na 100%. Okazało się, że był zwyczajnym człowiekiem. No, niestety powinienem powiedzieć pechowym człowiekiem, bo jak doniosła mi Wendy oraz Nikita, mężczyzna ten jakimś cudem wpadł na sabat, który zaczął go wykorzystywać jako pośrednika w rozprowadzaniu informacji na temat tego, że jesteśmy spokrewnionymi. Dałem im za to rozkaz, żeby się go pozbyli. Po prostu. W jakikolwiek sposób. Tak, by nikomu już nie zagrażał. Tak, by Sabat nie czerpał z niego korzyści oraz jego cała persona zniknęła z internetu, bo to nie było dla nas wszystkich dobre, jak możesz się domyślać. Mężczyzna ten posiadał te wszystkie filmy oraz różne informacje na temat spokrewnionych. Jakimś cudem nawet miał symbol Kamarili w swoim domu bez kontaktu z spokrewnionymi z Kamarili, co budzi pewnego rodzaju zastanowienia. To rzadki symbol. Mało przypadkowy. Kazałem im to zrobić. Nie byli zadowoleni. Zastanawiam się, jak oni poczują się w momencie, kiedy będą musieli faktycznie zabijać, by przetrwać. Ponieważ zabicie dla nich tego jego mościa okazało się być ekstremalnie problematyczne. Do tego stopnia problematyczne, że dodali sobie kolejny błąd. Ponieważ, jak dobrze wiesz, mój drogi, Stadion Narodowy Muzeum Piłsudskiego, Pomnik Syreny i Wisła to są przede wszystkim tereny neutralne. Tereny, w których nie dochodzi do żadnych wydarzeń związanych ze spokrewnionymi. To jest miejsce, w którym możemy się spotkać i rozmawiać jak na neutralnym gruncie. Pewnego rodzaju również Alizja. Niemniej jednak wybrali sobie Wisłę na miejsce w którym dokonają zabójstwa, co było bardzo niefortunne. Nasz jeden agent, zwany Utopkiem, zauważył ich zwisłe z tym, co zrobili. Zauważył, jak Nikita wypił całkowicie krew z tamtego chłopaka. A Gabriel potem zmienił się w wilka, zaniósł to ciało w krzaki. Bardzo nie potrafili czyścić po sobie śladów. Zniknęli po tym. Załatwili coś personalnego. Wiem, że dowiedzieli się finalnie, że Nikita jest brudża. Jednakże słuch potem o nich zaginął. Wydarzyła się jedna dziwna rzecz w mieszkaniu tego całego wampirka. Otóż... Od tego wydarzenia dwie chyba noce później spłonęło. Nie znaleźliśmy nic po Gabrielu, natomiast znaleźliśmy rzeczy po innych spokrewnionych. Prawdopodobnie czterech, ale wiesz jak to jest zbierać prochy po spokrewnionych. To jest zupełnie inna rzecz. Natomiast znaleźliśmy tam specyficzne łuski po od naboi shotgunu zapalające, jak się dowiedzieliśmy od naszego komendanta. E, więc ktoś prawdopodobnie uprowadził Gabriela lub pomógł mu. Niesłychane. Nie mam pojęcia, kto to mógł być. Jednakże napawa to dużym zaciekawieniem tej sytuacji. Może mają jakiegoś sojusznika albo wielkiego wroga, o którym mi nie wiadomo. Doszło chyba do czegoś złego pomiędzy nimi. Może jednak ta trójka nie powinna pracować ze sobą. Jednakże nawet do teraz nie opowiedzieli się po żadnej ze stron. Co jest naprawdę dziwne. Niektórzy mieli różne przypuszczenia i myśli na temat tego, co oni właściwie robią. Niektórzy wśród nas zaczęli podejrzewać, że faktycznie mogą współpracować z Sabatem lub może nawet samą Inkwizycją. Ha, oby nie. 
pewnie zastanawiasz się, co myślę na temat ich przyszłości. Wendy definitywnie mogłaby być w Camarilli i widzę to. Jest całkiem niezła, jeżeli chodzi o negocjacje. Jednakże skrywa bardzo chyba swoją rodzinę, jak i... Wydaje się, że prawdopodobnie ma jakiegoś wroga. Wroga, który nie jest związany z żadną ze stron Wisły. Co jest o tyle dobre jednak, że może być w niebezpieczeństwie. Szkoda, że nie możemy tego załatwić szybko. Jeżeli chodzi o Nikita... Hmm... Nikita wydaje się być bardzo niecierpliwy, jeżeli chodzi o rośnięcie w kręgach spokrewnionych. Uważam, że jego ambicje mogą być przerastające realne możliwości. A Gabriel? Hmm. Ten mężczyzna wydaje się nienawidzić tego świata bardziej niż cała ta jego grupa. Nie chcę być niemiły, natomiast widzę w nim szansę na to, że sam odejdzie z tego świata, nie wytrzymując presji, jaką jest bycie spokrewnionym. No ale wiesz, jak to jest. On nie został polubiony przez żadnego ze spokrewnionych. Więc ma najcięższą sytuację. Wydaje się nadal traktować nas jak pewnego rodzaju bajkę, jako fantazję. Przedstawiam ich dosyć negatywnie, ja wiem. Natomiast nie mieli jeszcze szansy zabłysnąć. Bardzo ku temu czekam, uważam, że z czasem mogą zacząć akceptować nasze społeczeństwo, doceniać je i rozumieć, jak pewne rzeczy działają. Kiedy to się zacznie, wtedy będziemy mogli porozmawiać o tym, jak to dalej może być. Ale uważam, że trzeba być optymistycznym. Kiedy załatwią swoje personalne sprawy w końcu, mam nadzieję, że wybiorą mądrze. Nie muszą wszyscy. Nie, oczywiście, że nie. Zatem wydaje mi się, że to tak wszystko, co mogłem ci przekazać. To są wszystkie szczegóły, które najbardziej pamiętam. Jeżeli będziesz chciał, Zapoznaj się po prostu z notatkami i wszystkimi nagraniami. Dowiesz się wtedy znacznie więcej z tego, co się wydarzyło. Jak na razie to tyle i tak dużo ci opowiedziałem. Taka ilość informacji może być lekko przytłaczająca, co było dla nich też na początku, jak mówiliśmy im o tym, jak działa nasze społeczeństwo. Niemniej jednak cieszę się, że znalazłeś czas, by odwiedzić mnie i wysłuchać tej historii. Będę się jej przyglądać dosyć dokładnie i życzę im powodzenia, tak samo życzę Tobie powodzenia i cierpliwości. Wszystkiego dobrego. Pamiętaj, by odebrać telefon z klubu. A Tobie, słuchaczu tego, przypominam, że udostępnianie i mówienie o tym materiale jest łamaniem maskarady, do czego na pewno nie chcesz dopuścić, prawda? Nie chcesz skończyć jak Leo. Jeżeli wszystko pomiędzy nami będzie dobrze, wtajemniczę Cię więcej świata warszawskich spokrewnionych. Długiej nocy Tobie. Do usłyszenia.